今回はマドリッドからバルセロナへ1日目の動画ですではご覧くださいこの動画には字幕がありますので表示してご覧くださいなんでタクシー止まってくれないの止まるんだよ止まるけど父ちゃん行ってくれないけど近いかなえー困ったね。七時、七時三十分。ハビファイは全然。ああ、困ったね。近いと行かないってどういうこと。私も買わないけど。早く呼んだ方がいいかもね、みんなね。なんなんでしょうね。こんなにタクシーがいっぱいいる。走ってんのに拒否するし。拒否さない、しないでよ。正直言ってグラブの方が圧倒的に使いやすいし、早いしボルトも走ってた。あ,あ、すみません。あと2分。え？来た来た来た。来た。7時くらいですね。30分。カビファイを待ちました。アグアって言うんだって。サービスがあります。サービスがありました。今アッパーチャー駅着きました、えー、出発15分前ですちょっとなんか食べ物買おうかなと思います、えー、バルセロナ駅、えー、C30 分、えー、5番ホームですね今降りてきました、えー、結構タクシーが捕まらなかったんで遅くなりましたギリギリまあ、10分前なので大丈夫ですはいちょっと焦りましたねはい、はい、今マドリードからバルセロナ行きの電車に乗りました、えー、7時半の電車だったんですが今ミラノまでマドリード7時27分にもうやばかった3分乗り遅れるところでした大変だったねかなり余裕を持って1時間前に出たんですけどカビファイ来ないし全然来ないですタクシー乗車拒否されるし無事に乗れてよかったはい間に合いました、はい、遅きたので荷物置き場がいっぱいでした、はい、荷物置けなかったいっぱいで、うんあ、乗れたので、一安心です、はいはい。今回乗ったのが 7C と 7D ですね。8号車の 7C と 7D 乗りました。<笑>大きいテーブルがいます。そして Wi-Fi もついていますね。カゴがあって、フットレストもあります。ラジオとか,、うん、ラジオとかあと充電設備がないですねやっぱり機内持ち込み用の荷物は上に置けますあ発車しました帝国通りですね時間に遅れると乗れませんあそこに7時29分今は荷物が少なくなって置くことができ,できておりますは事前にスペイン鉄道のサイトで予約しましまた1名 22.75 ユーロでした。はい、バルセロナ駅を出ます。おお、いい天気ですね。今日もね。うん
アルセノア山地駅が目の前で徒歩で、えー、2分ぐらいでしょうかね日下鉄の駅がありますここから降りるようにしますこの L3 に乗ろうと思いますえ開かないじゃんおいあー Thank you. <笑>なるほど、前に置いちゃいけないんだ。ああ、いろいろコツがありますね。いろいろなトラブルが多いです。電車来ました。はい、行っていきます。ですね、レバーを引かないと開かないんですね。はい、行きます。出るときは特にこちらはチェックがありません。はい、このエレベーターで需要に上がってきました。地下鉄 L3 に乗ってリセウ駅で降りました。ランブラス通りの真ん中に出ました。カタルーニャ広場が向こうかどっちかになります。ホテルまでは徒歩5分。歩きましょう。こちらはボケリア市場です。はい、着きました。わ、星一つです。大丈夫でしょうか。<笑>星一つです。星一つ。さあ。はい。行きましょう。アンテロは一つ星で、そのペンションとなれば二つ星だ。貝が違うのかな。朝食はこれがついてるってことですね。エレベーターがありますねあ大丈夫でしょうこれで<笑>こ朝食会場会場だって朝食レストラン隣のようですこれがはいカフェですねプラザカタルーニャって書いてありますねはい、カタリニア広場にとりあえずやってきましたこんにちは,こんにちはジャーヌです最終目的地バルセロナに着きました本日9月の24日ですバルセロナの気温は23度今カタルニア広場からお届けしています暑い。急に二十三度ってなんだ。さっきすごい寒かったね。マドリッドが一番涼しかったですね。うん、はい。はい。泥棒に合わないように気をつけて頑張ります。<笑>はい。あと三日間楽しみます。はい。では行ってきます。行ってきます。はい、ツアーの行列かなり見えてました。広場にはハトがたくさんいましたこの日はとっても天気が良くて気持ちよかったですよとても小さなお店なので外で席が空くまで待っていましたカウンター席が空きましたそちらに向かいますはい、セキロス専門店に来ましたすごく小さなお店ですが大人気で、えー、と13時に終わるんですねこれ一応ね13時に終わってまた16時間始まるというようなお店です小さなお店です後で紹介します場所お店の名前ですねこれチョコレアラティ発音できませんすごい
食べたいので、もう食べます。チュロス、本当の出来たてが食べられますよ。非常に美味しかったです。1962年開業ですか、うん、結構あの全然お店にお金かけてもねボロボロのお店ですが美味しいです。外線門にやってきました。上の方を見るとコウモリがたくさんいました。こちらの外線門は1888年のバルセロナ万博のために建設されたもんです。門の先を見てください絵のような美しいシュータデラ公園がありますヤシの木が並ぶ広い遊歩道はい、シュータデラ公園に来ましたすごい人ですよ日曜日ってことでね、人がいっぱいですね。何があるのかな、出店みたいなのも出てるみたいだね、中に。子供遊ばせるよ。子供の遊ぶ、うん、ものを作ったりとかね。料理番組の有名な先生なんですか。うん、すごい賑わってるね。屋台が出てますね。プライスが書いてないんで、わかりません。すごい並んでます。多分。安いから。夜コンサートやるのかな、はい、すごい人です。涼しい風が違う、ね、緑が多いからかなあ全然風が違うね,ねエアコンが効いてるみたいな涼しい涼しさですあ、すごい小さなあれかなり小さなすごいちっちゃいエリアですね足を回って終わりって感じ、うん広いじゃん。はい、えっ、ー、とこちらは事前にアコタで予約したホテルです。今回はダブルのベッドの予約になってます。全体を見てみましょう。部屋の反対の隅から見るとこのような室内になっております。はい、ではルームツアー。はい。でまあ入って右側のところですけれどもエアコンがついていてテレビがあってその下にポットがあります。昨日は何もなかったので嬉しいです。あポット初めてか。初めてでそのコーヒーもあるのもあるので。嬉しいですね。はい、で下行くと。冷蔵庫の中に水が2本入ってます。ああこれもサービスで入ってました。嬉しい。<笑>タンスじゃないよ。クローゼットです。<笑>タンスじゃないよ。クローゼット。はい
はい、クローゼットはハンガーがあって下に枕があります、えー、ベッド周り見てみましょう電源ちょっと離れてますが、えー、コンセントこれはライトですねあとは引き出しで反対側にも同じく電源があります USB 充電口はありませんのでアダプターを持ってきてくださいでは水回りを見てみましょう入ってえっと右側が洗面台になってますコップが2個あってで下行っていただくとこちらが石鹸ですねあとこれなんだシャンプーとボディーソープですねで上に上がっていただくとちゃんとドライヤーがありますでおトイレがあってで真正面に入って真正面やったねお風呂がある<笑>バスタブがあるあとバスタオルがあってでおちっちゃいタオルは後ろに振り返ると小さいタオルがありますちょっと窓の外の風景見てみましょう。四階なんですよね、ここは。いい感じだ。お、いい階。まあ、日本でいう五階ですか。わ、いいですね。いや、前が公園で。えー、右側が教会でしょうか。うん、帳簿がいいです。前は。普通の家です今日は天気がいいので気持ちいいですボーダフォンのシムとホテルの Wi-Fi の速度の比較チェックです海洋博物館日曜日は15時間無料というんで来てみました入ってみましょう、うん、行ってみますフリーエリアは展示が非常に少ないのかもしれません、うん、そうですねフリーエリアはほとんど見るのがございませんねはいこちらで、えー、フリーのチケットをいただきますー通常は10ユーロ日曜日の3時から、えー、16時までは無料開放しておりますこのように出来上がったというもの、ジオラマがこちらでございます、うん。面白い仕掛けがございますね。覗くと。当時の様子が。体験できる。そう、手前に実物の何かが置いてあるので。ここから見ると、それっぽく見えると。そうもある<笑>立体的に見えるということですねきっとこれは木造で大きいですねこれは見応えありますここには実物がここに模型がありますいやーこれはすごいねこれはすごいですねこういう大きかったんですねこの船ですねオールがすごい。
。長いね。中の様子。違いますよ。中の様子を見せる。スケルトンモデルです。はい。まあ、常識的に考えてください。こういうモデルがですね。船のモデルが。船に興味ある人。そう。ここにたくさん展示されてるので。面白いかと思います。船の交尾のこの装飾がすごい。一番近くて。まあ、一番後ろは結構こんな風な。結構豪華な。<笑>すごいですね。ね、声だみたいですね。これ、ね、ちっちゃすぎないこれ。これはちっちゃいけど。アウスラの地下鉄は非常にわかりやすいです。ここに、えー、次の電車五十二分とか出ます。その次が五分。こういう表示は旅行者には非常にありがたいです。はい。はい、電車を乗り継いでここまで来ました。バルセロナ楽器博物館です。誰も興味ないんじゃないこんなとこ。日曜日のえっ、ー、と十五時からは、うん、えっ、ー、と入場料が無料ということで。はい楽器興味ある私は来ましたが私は興味ありません誰もいませんでも先ほどおちびちゃんを連れたお父さん入ってきましたお父さん楽器弾くんじゃないいやー上層教育のために楽器は必要ですよ、ね、お腹空いたから早く私がダメってですね。はい。はい、入ってすぐ、えー、ちょっと民族楽器みたいなのが置いてありますね。このようなレコードプレイヤーも懐かしいです。最近ね、こういうポータブルのプレイヤーも出ているようです。さすがにこれはないな。カセットのところには世界のウォークマンがあります。なんかこの漆,漆塗りみたいな感じの。<笑>
カーモンドもあります懐かしいですはい、スタインウェイですス金属楽器、コーナー楽器ですね。楽器ミュージアム行ってきました。楽しかったです。面白い。つまんない。あんまり面白くなかったけど、でもいろんな楽器があって、音楽そこそこ楽しかった。音楽なければ生きていけないんだよ。人間は。ここでコンサートなんかもやってるようです。セロナ人混みがいっぱいだったんですけど観光地は、まあ、ここね楽器博物館は癒しの場所かもしれないです音一息つきたい人はぜひここにやってきてくださいあばいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい町みたいで物価がすごい安いです。今回ビール二杯とタパスで六ユーロ、えー。びっくりした。びっくりの価格です。とりあえずタパスは芋です。芋お腹空いちゃった。芋お腹空いちゃった。揚げたて。やけどしないように。このイカフライ揚げたてもそうだけど、美味しいなんか油も新鮮で、うん、もう美味しい。はい、夜になってライトアップされました。このお店でーす。夜になって。賑やかになってきました。賑やかになってきた